Concluido el periodo de convenciones políticas en Estados Unidos, las campañas de Kamala Harris y Donald Trump se embarcan en una carrera contra reloj para asegurar los votos necesarios que los lleven a la Casa Blanca. Y mientras la estrategia de Trump se centra en la mayor cantidad de eventos políticos y ruedas de prensa, el silencio de Kamala Harris ante los periodistas sigue reinante. Vamos a poner la lupa en esto con los analistas Daisy Baez y Andrés Guiliarte. A los dos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes gracias, gracias por la invitación. Y, y qué pena por la ronquera, es que después de esta de la Convención Demócrata, todo, ¿no? <risa> Imposible continuar. Eh, quiero Dale, preguntarles, eh, eh, y, y empiezo contigo, Daisy, han pasado casi 40 días, Kamala no ha dado entrevistas, eh, al salir de la convención un reportero de Fox la interrogó rápidamente sobre eso, quiero que escuchemos. ¿Qué te parece esto? ¿Es una estrategia? ¿No está preparada Kamala Harris? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Ahí? Sí, dime. Eh, yo creo que es una estrategia. Eh, eh, la, ella optó por presentarse al pueblo americano bajo la convención. Ahí fue que presentó sus ideas, el curso que quiere seguir para el pueblo americano. Y eh, sí van a haber eh, entrevistas, pero creo que eso va a venir más adelante. Mientras tanto, ellos están eh, eh, diciendo más, yendo a las personas directamente con el, una, un bus, de un tour de un bus donde van a las diferentes eh, ciudades, sobre todo en los áreas de los eh, estados que son swing states. Eh, y creo que está saliendo de una convención que fue muy organizada, muy efectiva, eh, muy eh, positiva. Y eso es lo que el pueblo americano está viendo. Creo que van a continuar con esa línea. Ah, Andrés, ¿qué te parece esto? De, de, llevamos 40 días y no hay entrevista. Dime qué, cuál es tu opinión sobre el tema. Bueno, por lo menos al menos dijo tres palabras, ¿no? El reportero de Fox, después de 36 días sin entender nada. Yo también creo que es una estrategia, Luis Carlos, en el sentido de que hemos visto cómo ha sido Kamala antes con un micrófono. A veces dice unas cosas que te hace pensar si quizás Biden era mejor que se hubiese quedado en la carrera o no. Y es allí donde va a haber el problema. Quizás la estrategia sirva, porque realmente la princip el principal problema que, te que los demócratas quieren en esta carrera no es el tema de las políticas públicas, sino es la campaña contra Trump. Ahora, la forma en la que esto puede salir eh, mal para ellos es si la primera vez que ella va a estar frente a un micrófono va a ser en un debate contra Trump. Mira, quizás podamos ver una, una situación en la que Trump termine con dos candidaturas en menos de dos meses. Hmm. Eh, las encuestas recientes revelan un panorama cerrado con un virtual empate entre los dos. Eh, ¿Qué pueden esperar ambas campañas? Porque hemos visto que Trump ignora a sus asesores y convierte su campaña en ataques personales a Kamala Harris. ¿Qué esperan paz en los próximos días, teniendo en cuenta que esto cada vez está más apretado, Daisy? Ciertamente. Eh, no, yo le, le causó, eh, le digo a las personas que no se duerman en sus laureles, como dicen. No pueden, podemos pensar que esta es una, una contienda que va a estar fácil, va a ser muy difícil, muy reñida, día por día, hasta el final de que lleguemos en noviembre. Las campañas van a tener que ser, eh, esta campaña va a ser brutal en general. Eh, tenemos un, un expresidente que se la pasa, empieza tuiteando insultos de temprano por la mañana, eh, tuiteó cientos de, de, de tuiteos eh, durante la convención nacional, ya se está eh, hablando de que se va a, a echar para atrás con lo del primer debate, el único debate que tienen hasta ahora eh, en, en, la, en la fecha. Eh, y va a ser una campaña eh, eh, bastante difícil para ambos eh, candidatos, sobre todo para el pueblo americano, que vamos a estar inundados de campaña negativa, de comentarios negativos. Eh, pero yo espero que al final del día el pueblo americano pie, eh, pueda ver quién es que está ofreciendo un plan de trabajo, quién es que está ofreciendo ideas específicas, quién es que está de, hablando eh, que, de cosas que van a mejorar la calidad de vida del pueblo americano en general, no solamente de los supermillonarios. Así que esto es lo que el pueblo americano está viendo. Lo que estamos viendo es un entusiasmo, definitivamente que... Eh, hay eh, un sentido de positivo, de, de, de calidad, de, de, o sea, de que la gente está entusiasmada, entusiasmada por ver qué es lo que va a pasar el próximo, entusiasmada por la campaña de Kamala Harris, entusiasmado por ver que vamos, va a haber un, una, un plan específico de trabajo, y eso se está viendo a todos los niveles. Estamos en, sobre todo en, en sitios y en pueblos y en ciudades donde dominaban los anuncios de Trump, ya estamos viendo anuncios de, de Kamala Harris, 
eh, y estamos viendo eh, que los eventos claro. que hace se están llenando claro. de personas, así que estamos muy positivos. Eh, ¿Qué te parece esto, Andrés? ¿Estos números tan apretados se van a acabar? Eh, ¿Este optimismo puede, llegar hasta, puede estar llegando a su final o va a continuar? No, no va a continuar, que cada candidato tiene un techo y hemos visto que ese techo incluso pasó hasta hace pocos días. El entusiasmo por Kamala, que por supuesto, los demócratas están con un candidato terrible como Biden y esto era de esperarse, que tuvieran un, un empuje, no solamente en las encuestas, sino como bien lo dice Dyson, el, el entusiasmo de sus bases, porque muchos de esos que ahora están con Kamala eran personas que simplemente también eran demócratas, pero no confiaban en Biden. Ahora lo que vamos a ver es realmente las pequeñas diferencias que van a determinar qué es lo que se va a ganar. Por ejemplo, eh, Kennedy apoyando a Trump, Kennedy tiene si acaso 4 o 6% en algunos estados, pero recordemos que hay estados en el 2020 donde Biden ganó por menos de 20 mil votos. Y cualquiera de los dos quisiera tener un 1% más cuando llegue noviembre. Ahora, si vamos a hablar de políticas públicas y de quién realmente tiene planes, renuevo. Hasta el día de hoy, Camara no ha presentado ningún plan en ningún micrófono y ante nadie. Incluso si las personas quieren saber, los que nos están viendo, cuáles son las, las políticas de Camara, la campaña de Trump creó una página web que se llama Camara 2024 policies.com y ahí pueden ir ver las políticas que, se, que la, la campaña de Trump parece ser son las que le están dando a Kamala, porque si vamos a esperar porque los demócratas decidan que en algún momento ella es lo suficientemente buena para que pueda responder preguntas y que realmente las personas puedan ver más allá de la sonrisa que se puede hacer en una convención, porque para eso son las convenciones, para mostrar imagen y demostrar sonrisas, es como ella se va a desenvolver contra eh, eh, adversarios directos. Porque el propósito de un debate, Luis Carlos, no es solamente presentar las políticas, sino es cómo se va a desenvolver ese candidato, no solamente contra Trump, sino contra los enemigos de Estados Unidos cuando toque el día de mañana que tenga que estar contra, contra Putin, contra Kim Jong-un y contra otros. Y es allí lo que la gente quiere ver realmente cuáles son las diferencias. Porque a Trump todo el mundo sobre, lo conoce. Hay cientos de entrevistas que pueden ir. De Kamala no hay ninguna. Sobre Robert Kennedy Jr., esto fue lo que dijo J.D. Vance hace unas horas. Veamos. I think what RFK's endorsement really shows is that the Kennedy Democrats are actually more at home in the Republican Party of Donald Trump. And unfortunately, Kamala Harris's party, higher prices, doing nothing to fight back against the Chinese, to say nothing of a wide open border, that is not JFK's Democratic Party. It's Daisy, ¿qué tan importante es este respaldo de Kennedy a Trump? No creo que, que es muy importante. Lo estamos viendo de una persona relativamente inestable que han salido unas historias bien extrañas. Eh, cada loco con su tema, como dicen, pero no creo que esto le va a afectar. Pero quiero a volver a aclarar algo que dijo mi colega. Eh, Kamala Harris y la Convención Nacional Demócrata sí presentó una plataforma específica y formal de, sobre, que cubre todos los aspectos de la economía, vida, etc. Sin embargo, la, la, la Convención Republicana no presentaron una plataforma. Dijeron que sencillamente iban a aceptar lo que su candidato dijera y esa es la, la voluntad del presidente eh, Donald Trump. Así que sí. estamos muy claros aquí que nosotros sí presentamos una plataforma. Kamala Harris sí presentó específicos. Lo que pasa es que eso no se, ella no se para en un micrófono a, a detallar sí. eso. Eso es algún documento que se presenta. Andrés, 10 segundos, por favor. El, el, el apoyo de, de Kennedy se va a determinar en estados como Michigan, Wisconsin, donde él sí tenía un poco más de números. De nuevo, si 10 mil, 20 mil personas más votan por Trump que en el 2020, eso puede determinar una elección. Así que ya veremos si eso realmente va a ser un efecto. ¿no? Daisy, Andrés, muchísimas gracias por darnos unos minutos en el programa. Muchas gracias a ti. Un abrazo, gracias a los dos y de nuevo, qué pena por la ronquera.